നമസ്തെ ജീവനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം സ്കിൻ അലർജിയാണ് ഇന്ന് ജീവനത്തിന്റെ വിഷയം കൊച്ചി വി പി എസ് ലേക് ഷോർ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡെർമറ്റോളജി വിഭാഗം മേധാവിയും കൺസൾട്ടന്റുമായ ഡോക്ടർ എബിൻ എബ്രഹാം ഇറ്റിയാണ് ജീവനത്തിലെ ഇന്നത്തെ അതിഥി ചർമ്മരോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് അലർജിയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രേക്ഷകരുടെ സംശയങ്ങൾക്കും ഡോക്ടർ മറുപടി പറയും സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ജീവനത്തിലേക്ക് ഡോക്ടർ കേൾക്കാം എന്ന് കരുതുന്നു പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും മിക്കവാർക്കും പേർക്ക് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പല അസുഖങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ അലർജി ചില സമയങ്ങളിൽ മാത്രം ചില കാര്യങ്ങളോട് മാത്രം ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളോടായാലും ശരി അതല്ലാതെ ജെനറ്റിക് ആയിട്ടും ഒക്കെ അലർജി കാണുന്നുണ്ടല്ലോ പ്രധാനപ്പെട്ട അലർജി സംഭവങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അലർജി സ്കിന്നിൽ വരുന്ന അലർജി അസുഖങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മളതിനെ വിളിക്കുന്നത് എക്സീമ അല്ലെങ്കിൽ ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് എന്നാണ് പ്രധാനമായിട്ട് കാണുന്നത് ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന അസുഖങ്ങളാണ് കൂടാതെ നമ്മൾ കാണുന്ന വേറൊരു തരം അലർജി എന്ന് പറയുന്നത് ചൊറിഞ്ഞ് തടിച്ച് പൊങ്ങി വരുന്ന അട്ടിക്കേറിയ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈ പറഞ്ഞ ചർമ്മരോഗവും അലർജി സ്കിൻ അലർജിയിൽ വരുന്നതാണ് ഇതിന് എക്സീമയാണ് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് വരെ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നൊരു പ്രോബ്ലം അതിന് വ്യക്തമായിട്ടൊരു ചികിത്സാ രീതിയുണ്ട് അത് നിർണയിച്ച് രോഗം നിർണയിച്ചതിന് ശേഷം അത് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഈ എക്സോജനസ് അലർജി അതായത് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന കോണ്ടാക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാവുന്ന അലർജി അത് കൂടുതലായിട്ടും പല സീസണുകളിലും പ്രത്യേകിച്ച് പൊടികളോടുള്ള അലർജി അല്ലെങ്കിൽ ചില പൂക്കളോടുള്ള അലർജി ഇതെല്ലാം കാണാറുണ്ടല്ലോ സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില പ്രത്യേക മണങ്ങളോടുള്ള അലർജി ഈ ഇങ്ങനെ പല വിഭാഗങ്ങളിലായി കാണാറുണ്ടല്ലോ ഈ എക്സോജനസ് അലർജീസ് പൊതുവെ ഏതൊക്കെ വിഭാഗങ്ങളിലാണ് പെടുന്നത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എക്സോജനസ് അലർജീസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതെ എക്സോജിനിയസ് അലർജി വളരെ കോമണാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും അതിനെ കോണ്ടാക്ട് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് ആണ് വിളിക്കുന്നത് സിമെൻറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് സിമെൻറ്റ് എക്സ്പോസ്ഡ് ആവുന്ന കയ്യിലും കാലിലും ഒക്കെ തടിപ്പുകൾ ചൊറിഞ്ഞു പൊട്ടിയിട്ടുള്ള പാടുകൾ മുതലായവ കാണാം ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ അലർ ഡൈ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ഹെയർ ഡൈ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരിൽ ഹെയർ ഡൈ അലർജി ഈ വിഭാഗത്തിൽ തന്നെ വരുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് അലർജിയാണ് കൂടാതെ കാണുന്നത് ഈ ഫോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈറ്റോ കോണ്ടാക്ട് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മളെ ചെടികൾ അല്ലെങ്കിൽ പോളൻ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കോണ്ടാക്ട് കൊണ്ട് വരുന്ന അലർജീസാണ് അത് കൂടുതലും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കോണ്ടാക്ട് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സോജിനിസ് ആയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അലർജി നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് ഇടുമ്പോൾ പുറമെ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോസ്ഡ് ഏറിയാസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന സ്കിന്നിലാണ് വരുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഫേസിൽ കയ്യിൽ കാലിലൊക്കെ ആയിട്ട് സൂര്യപ്രകാശവും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു എക്സോജിനിയസ് കോസാണ് അതിന് ഈ ഒരു പി എം എൽ ഇ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോട്ടോ ഡെർമറ്റോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അസുഖം സൂര്യപ്രകാശം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് അലർജിയാണ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഇൻഹെയിൽ ചെയ്താലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടറീസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ അങ്ങനെയുള്ള ചില കെമിക്കൽസിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള സ്കിന്നിൽ മുട്ടിയാലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പറഞ്ഞ കെമിക്കൽസോ അതിൻ്റെ പൊടികളോ ഒക്കെ വായിലൂടെ വന്ന് നമ്മളെ സ്കിന്നിൽ വന്ന് സ്പർശിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ചൊറിച്ചിൽ തടിപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകാം ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ എക്സോജീനിയസ് കോസസ് ഓഫ് അലർജി അല്ലെങ്കിൽ എക്സോജീനിയസ് എക്സീമ എന്ന് വിളിക്കുന്ന എന്ന് വിളിക്കുന്നവ കൂടാതെ തന്നെ വരുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണ് എൻഡോജീനിയസ് എക്സീമ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലാണ് അതിൻ്റെ കാര്യം അതായത് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ജെനറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സ് പ്രധാനമായിട്ട് വരും പിന്നെ ചില അസുഖങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ അലർജി ഉണ്ടാകാം ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെരിക്കോസ് വെയിൻ ഉള്ളവർക്ക് കാലിൻ്റെ ആങ്കിളിൽ ആങ്കിൾ നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ കുഴയുടെ ഭാഗത്തൊക്കെ ആയിട്ട് ചില കറുപ്പുകളും കറുപ്പ് പാടുകളും ചൊറിച്ചിലും സ്കിൻ പൊളിഞ്ഞു വരുന്ന ചില അവസ്ഥകളൊക്കെ കാണാറുണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ വേ വീനസ് എക്സീമ എന്ന് പറയും അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ വെരിക്കോസ് വെയിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്തിട്ട് അതിന് വേണ്ട മുൻകരുതൽ എടുത്താൽ പിന്നീട് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള വീനസ് അൾസർ അല്ലെങ്കിൽ വെരിക്കോസ് വെയിൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന നീരും ആ തടിപ്പും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ കുട്ടികളിൽ വരുന്ന ഈ എൻഡോജിനിയസ് എക്സീമ ഏറ്റവും കോമണായിട്ട് കാണുന്ന ഈ അറ്റോപ്പിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടൈപ്പ് ഓ
അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇവാലുവേഷൻസ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കാറുണ്ട് കാരണം ഈ അറ്റോപ്പിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് കുട്ടികളിൽ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലുള്ള റൈനൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള തുമ്മൽ ആസ്മ മുതലായ രോഗങ്ങളിലേക്ക് അത് ലീഡ് ചെയ്ത് വരാം അപ്പം അതിൻ്റെ കോസസ് ഈ എക്സിമ വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്ത് അത് കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിലാണെങ്കിൽ അത് റിഡ്യൂസ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് പതിവ് ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ സിമെൻറ്റ് അതുപോലുള്ള പൊടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഫാക്ടറിയിൽ പണിയെടുക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അല വരാൻ സാധ്യതയുള്ള അലർജികളെ കുറിച്ച് പക്ഷെ അവർ ജോലിയുടെ ഭാഗമായി ആ ജോലി തന്നെ തുടരേണ്ട അവസ്ഥയും ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ആ ഏത് രീതിയിൽ അവർക്ക് പൂർണ്ണമായും ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാവുന്ന അലർജി ആണോ ഇതൊക്കെ ഈ ഡസ്റ്റ് അലർജി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫാക്ടറിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കുണ്ടാവുന്ന എക്സോജിനസ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട അലർജി ഡെർമറ്റൈറ്റിസിനൊക്കെ പൂർണ്ണമായും അത് ഒഴിവാക്കി ചികിത്സയിലൂടെ ഒഴിവാക്കി വീണ്ടും അതേ ജോലി തന്നെ തുടരാൻ കഴിയുമോ അത്തരം ആളുകൾക്ക് വളരെ 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 പ്രാധാന്യമുള്ള ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ അലർജിയുടെ രോഗത്തിൻ്റെ ചികിത്സ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഘടകം രോഗനിർണയമാണ് അലർജി തന്നെ ആണോന്ന് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ എന്തിൻ്റെ അലർജിയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഇപ്പം ഫാക്ടറീസ് അല്ലെങ്കിൽ സിമെൻറ്റിൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് സിമെൻറ്റിൽ വരുന്ന ചില കോമൺ അലർജൻസ് ഉണ്ട് ഈ പൊട്ടാസ്യം ബൈക്രോമേറ്റ് കൊബാൾട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ചില അലർജൻസ് നമുക്ക് ഈ പാച്ച് ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ള ടെസ്റ്റിലൂടെ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അലർജി ഉണ്ടെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് ബോധ്യമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അതിനുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സിമെൻറ്റിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ഒരു എൽബോസ് വരെ നമ്മുടെ കൈമുട്ട് വരെ നിങ്ങളുള്ള ഗ്ലൗസ് ഉപയോഗിക്കും കാലിൽ ബൂട്ട്സ് പോലെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് വർക്ക് വേണമെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അവർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാവുന്നതാണ് തുടർ ആ സെയിം ജോലി തന്നെ തുടരാം പക്ഷെ ചിലർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ അലർജൻസ് വായിലൂടെ കലർന്ന് അവരുടെ സ്കിന്നിൽ വന്ന് മുട്ട് വെച്ച് സിക്യൂർ ചെയ്താൽ ആ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ മാസ്കൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാൽ തന്നെ അവരുടെ അസുഖം മാറണമെന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഓക്കുപേഷണൽ ചേഞ്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജോലി അവർ ഈ പറഞ്ഞ അലർജനുമായിട്ട് നേരിട്ട് സമ്പർക്കം വരാത്ത രീതിയിലുള്ളൊരു ജോലി അവരോട് തെരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് പറയുന്നത് ചികിത്സയിലുണ്ട് ശ്രീ ആനന്ദൻ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ആനന്ദൻ ചോദിച്ചോളൂ നമസ്കാരം ഹലോ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ എന്റെ ഭാര്യക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എപ്പോഴും കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം അവളെ ശരീരത്തില് അങ്ങനെ ചൊറിച്ചൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ അകത്ത് വന്ന് ഇരുന്നിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് മാക്സിമം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ചൊറിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ ചീർപ്പ് വരുത്ത് ചൊറിഞ്ഞ് അങ്ങനെ കുറെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം അങ്ങനെ അവർ ചൊറിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ അവർക്ക് പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിയിട്ട് പിന്നുള്ള വർക്കിന് വരാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നൊരു സംശയം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വിളിച്ചതാണ് ഓക്കെ 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 ശരി തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചൊറിച്ചിൽ കൂടാതെ തടിപ്പുകൾ എല്ലാം വരുന്നുണ്ടോ ചൊറിഞ്ഞ് തടിച്ച് പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ കൊതു കുത്തി തടിക്കുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പുഴു ആട്ടുമ്പോൾ പോലെ വരുന്ന രീതിയിൽ തടിപ്പുകൾ വല്ല ശരീരത്തിൽ വരുന്നുണ്ടോ അതോ ചൊറിച്ചിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇല്ല ഇല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചൊറിഞ്ഞ് പൊടി ചൊറിച്ച് ചൊറിഞ്ഞിട്ട് ചൊറിഞ്ഞതിന് ശേഷം അങ്ങനെ പൊടിപ്പ് തടിപ്പായിട്ടൊന്നും വരുന്നില്ല ഒരുപാട് സമയം ഇങ്ങനെ ചൊറിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക തീർപ്പെടുത്തിയിട്ട് അല്ലായിട്ട് ഇങ്ങനെ പുറത്തും കാലിന് അത് മൊത്തം ചൊറിയ പറഞ്ഞത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു അർട്ടിക്കേറിയ എന്നൊരു അത് പൊതുവെ നമുക്ക് ചൊറിച്ചില് അസഹ്യമായിട്ട് വരുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു ടെമ്പർമെന്റ് ഒക്കെ മാറിപ്പോവാം അസഹ്യമായ ചൊറിച്ചിൽ വരുന്നവരൊക്കെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണത് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അതായത് വെള്ളം മുട്ടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുമ്പോൾ ചിലർക്ക് കൈ കഴുകിയാൽ തന്നെ ഈ ചൊറിച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടാം ഒരു അക്വാജനിക് പ്ലൂറൈറ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൾനജിക് അട്ടിക്കേറിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടൈപ്പിൽ വരുന്ന ഒരു അസുഖമാണിത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർക്
ചിലപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻസെക്ട് ബൈറ്റ് എന്തെങ്കിലും പ്രാണികൾ കടിക്കുമ്പോഴോ അതുപോലെയുള്ള അലർജി ഉണ്ടാകാം ചില മരുന്നുകൾ തന്നെ അലർജി ഉണ്ടാക്കാം അട്ടിക്കറി ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ വേം ഇൻഫെസ്റ്റേഷൻ നമ്മുടെ വിരയുടെ ശല്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും അലർജിക്ക് ഒരു കാരണമാകാം പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ശരീരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് പല്ലിന് കേടോ സൈനസ് ഇൻഫെക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ അലർജി ലക്ഷണങ്ങൾ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ലക്ഷണങ്ങൾ എപ്പോഴും പുറത്ത് കാണിക്കണമെന്നില്ല അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ഒരു അലർജി വരുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കഴിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ഡോക്ടറും പേഷ്യൻറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് ആലോചിച്ചെടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കോസ് എളുപ്പം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ചെയ്ത് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കാരണത്തിലേക്ക് കിടക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്ന വെച്ചാല് ഇവിടെ ഇത് ഇവിടെ അച്ഛന് ഇവിടെ ഏറ്റിക്കെല്ലാം ഇതേ അസുഖം ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഇത് കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഇവിടെ അച്ഛനും ഏച്ചിക്കും ഇതേപോലെ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ജനറ്റിക് റീസൺസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ അർട്ടിക്കറിയ പോലുള്ള അസുഖങ്ങളിൽ ചില സിൻഡ്രോംസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ ജനിതകമായ ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വരാം പിന്നെ പ്രായമായിട്ടുള്ളവർക്ക് ചുറച്ചിൽ വരാൻ വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ എക്സീമയുടെ ഒരു ടൈപ്പാണ് ഈ അസ്റ്റിറ്റോട്ടിക് എക്സീമ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒരു ഏജ് ഒരു അറുപത് വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവർക്ക് ചില മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ സ്കിൻ ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരുന്നൊരു കണ്ടീഷനാണ് അതിനും ചൊറച്ചിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ലക്ഷണം പിന്നീട് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ചൊറിഞ്ഞ് പൊട്ടി അതൊരു പാട് ഫോം ചെയ്യാം അപ്പം അങ്ങനെ ആണോ അതോ ഈ സെയിം ഡിസീസ് ആണോ എന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു അടുത്തുള്ള ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റിനെ ഒന്ന് കാണിച്ച് അത് നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ജെനറ്റിക്കായിട്ട് ഞാൻ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഇതോടൊപ്പം തന്നെ വരുന്ന ചില ജെനറ്റിക് സിൻഡ്രോംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഈ രണ്ട് പേർക്കും അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നന്ദി ശ്രീ ആനന്ദൻ വിളിച്ചതിന് ഡോക്ടർ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ജീവനത്തിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഡോക്ടർ നേരത്തെ പ്രേക്ഷകൻ സംസാരിച്ച പോലെ കുളിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന അലർജി കുറച്ച് നേരത്തേക്കുള്ള ശരീരത്തിൻ്റെ ചൊറിച്ചിൽ അത് പാരമ്പര്യമായിട്ടും വരാം എന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ആ കാര്യങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ സോപ്പാകാം വെള്ളത്തിൻ്റെ തണുപ്പാകാം അത്തരം അഞ്ചോ ആറോ റീസൺസ് ആകാം എന്നുള്ളത് കുറച്ചുകൂടി താരതമ്യേന കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും പക്ഷേ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന അലർജി ഏത് ഭക്ഷ്യവസ്തുവിനോടാണ് അലർജി ഉള്ളത് എന്നത് അത് കണ്ടെത്തുക എത്രത്തോളം സങ്കീർണമാണ് കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് മുതിർന്നവരിൽ കുഞ്ഞു കുട്ടികളിൽ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ പുതുതായി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന അലർജി അത് വേഗത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചറിയാം പക്ഷെ മുതിർന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് ഭക്ഷണത്തിലെ ഏത് ഘടകമാണ് അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്തുക കുറച്ച് കൂടുതൽ സങ്കീർണമല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിനൊക്കെ കാണുന്നത് ഈ അർട്ടിക്കറിയ എന്ന് പറഞ്ഞ അസുഖത്തിലാണ് ഇതിന് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നത് ഇത് രണ്ട് ടൈപ്പായിട്ടുള്ളത് ഒരു അക്യൂട്ട് അർട്ടിക്കറിയ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോണിക് അർട്ടിക്കറിയ രണ്ടാമത്തെ ക്രോണിക് അർട്ടിക്കറിയ അക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആറാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ വരുന്ന അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ സിക്സ് വീക്സ് ആണ് ക്രോണിക്ക് ഒരു ആറാഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ക്രോണിക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഹിസ്റ്ററി വൈസ് നമ്മൾ രോഗിയുടെ ലക്ഷണം കണ്ടു തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ അവർ ഉപയോഗിച്ച ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോസ് ചെയ്ത അലർജൻസിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൂടുതൽ എളുപ്പം അക്യൂട്ടിലാണ് കാരണം വന്ന് ഒരു മൂന്നാം ദിവസം ഡോക്ടറെ കാണുന്നു അപ്പോൾ മൂന്ന് ദിവസം മുന്നേ നമ്മൾ എന്ത് കഴിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടോ ചെടികളുമായിട്ട് എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസെക്ട് ബൈറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഒരു ക്രോണിക് സ്റ്റേജിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്രോണിക് അർട്ടിക്കേറിയൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി വൈസായിട്ട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പേഷ്യൻസും അല്ലെങ്കിൽ
കാലിന്റെ ഭാഗത്തിന്റെ മടക്കില് ഈ ചൂടിന് പോട്ടുക അപ്പൊ അത് ചെറുതായിട്ട് ബ്ലഡും വരും വെള്ളവും എടുക്കുന്നുണ്ട് തടിപ്പുണ്ട് ഒരു അഞ്ചു വയസ്സുള്ളപ്പം മുതലെ തുടങ്ങിയതാ അപ്പൊ മരുന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ശ്രമിക്കും പിന്നെ പിന്നെ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ശരി ശരി കാലില് മാത്രമേ ഈ പ്രശ്നമുള്ളോ അതോ കൈ മടക്കുകളിലും ശരീരത്തിലെ കഴുത്തിലും ഒക്കെ ഈ ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടോ മടക്കലും കാലിന്റെ മടക്കലും ആണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞ കേട്ടിട്ട് ഇത് ഇല്ല അപ്പം ഇത് പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരു എക്സീമ അല്ലെങ്കിൽ അലർജി ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് എന്നുള്ളൊരു രോഗലക്ഷണമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് തോന്നുന്നത് അപ്പം ഈ രോഗത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് എക്സീമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോയിൽ ഔട്ട് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ആ പാടുകൾ വെള്ളം ഒലിച്ച് വരുന്നതായിരിക്കും ചെറിയ ചെറിയ കുമ്മളകൾ പോലെ ഉണ്ടാവും ചുമന്നതായിരിക്കും ചൊറിച്ചിലുണ്ടാവും പിന്നെ ചിലപ്പം ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്യൂട്ട് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിങ്ങനെ ഒരു പൊറ്റൻ പോലെ ഒക്കെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കും അപ്പം ചൊറിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഇളകി പോയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ചൊരയോ അല്ലെങ്കിൽ ഊസിങ് ഫ്ലൂയിഡൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് വരാം അപ്പോൾ ഒരു എക്സീമയുടെ ടിപ്പിക്കൽ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എക്സീമ പല സ്റ്റേജസിൽ വരാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പം കാലിൽ മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു കോമൺ കണ്ടീഷൻസ് ഈ കോണ്ടാക്ട് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറയും പൊടിയോ ചെടികളോ ആയിട്ടൊക്കെ എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തൊക്കെ പോയി കളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സിമ വരാൻ വളരെയധികം ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് മരുന്ന് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മരുന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറയും പിന്നെ വീണ്ടും ഈ അലർജിനുമായിട്ട് എക്സ്പോഷർ വരുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും പഴയ പോലെ തന്നെ അത് ചൊറിച്ചിലായിട്ട് തിരിച്ചു വരും അപ്പം അത് അടുത്തുള്ള ഡെർമറ്റോളജിനെ കാണിച്ചിട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യാം നമ്മൾ എക്സിമയിൽ യൂഷ്വലി പാച്ച് ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ അലർജൻ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് പാച്ച് ടെസ്റ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് അതായത് നമ്മൾ എന്താണ് ലക്ഷണം എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പം ജനറൽ എക്സിമ ആണ് നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് കാലിൽ മാത്രമായിട്ടുള്ള എക്സിമ പാദത്തിൽ മാത്രമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെരുപ്പിൻ്റെ അലർജി ഒക്കെ സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫുട്വെയർ സീരീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മുഖത്തൊക്കെ അലർജി വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു കോസ്മെറ്റിക് സീരീസ് ഉണ്ട് കോസ്മെറ്റിക്സിന് അലർജി ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി കോസ്മെറ്റിക് സീരീസ് ഉപയോഗിക്കും അങ്ങനെ പലതരം സീരീസ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം ഇത് നോക്കിയിട്ട് അതിന് വേണ്ടവണ്ണമുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നന്ദി ശ്രീ സോമൻ വിളിച്ചതിന് ഡോക്ടർ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം കൂടിയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ചികിത്സാ രീതികളെ കുറിച്ച് ഈ ചുരുങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ പല വിഭാഗം ചികിത്സാ രീതികളെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഈ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒക്കെ എത്രത്തോളം ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് വികസിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ത്വഗ്രോഗ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള രീതികൾ പ്രതിരോധത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ ചികിത്സ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഇതിൻ്റെ റീസൺ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ അത് കണ്ടെത്തി നമ്മളതിനെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് പിന്നെയാണ് നമ്മൾ ചികിത്സയുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അതിലിപ്പോൾ അക്യൂട്ട് ഫേസിലുള്ളൊരു എക്സിമ അല്ലെങ്കിൽ ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിൻ്റെ നീർക്കെട്ട് കുറയാനുള്ള ഗുളികകളും കഴിക്കാനുള്ള ടാബ്ലറ്റ്സും പെട്ടാളുള്ള മരുന്നുകളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ക്രോണിക് സ്റ്റേജിലാണെങ്കിൽ ആ കട്ടി കുറയ്ക്കാനുള്ള മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കും പിന്നെ ഈ എക്സിമ പോലെ തന്നെ വരുന്ന കുറേ അസുഖങ്ങളുണ്ട് സോറിയാസിസ് പോലുള്ള ചില അസുഖങ്ങൾ കാലിലൊക്കെ മാത്രമായിട്ട് തടിപ്പുകൾ സ്കെയിലിംഗ് ആയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ അതിനാണോ എന്നുള്ളൊരു സ്കിൻ ബയോപ്സി എന്ന ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് രോഗനിർണ്ണയം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ എൻഡോജിനിയസ് എക്സിമ തന്നെ നമുക്ക് ചില പർട്ടിക്കുലർ സൈറ്റ്സിൽ മാത്രമാണ് ചിലർക്ക് ഈ പോംഫോളിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈയുടെ കൈപ്പത്തിക്കകത്തും കാൽപ്പത്തിക്ക അടിയിലും മാത്രമായിട്ട് ചില കുമ്മളകളൊക്കെ ആയിട്ട് വരാം ചിലർക്ക് ഒരു കോയിൻ ഷേപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മലാർ എക്സിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോയിൻ ഷേപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ലീഷൻസ് വരാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ലക്ഷണം നോക്കിയിട്ട് അലർജി ടെസ്റ്റ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പാച്ച് ടെസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റോപ്പിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് പോലെ കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന ഈ അലർജി ജനിതകമായി വരുന്ന
ജീവനം പൂർണ്ണമാവുകയാണ് നമസ്തേ